Essa semana eu fiz uma descoberta aqui na nossa Casa Nova no Sul da Itália que eu vinha suspeitando desde o dia que a gente mudou para cá, no dia que eu cheguei. A gente meio que né, teve muita coisa para arrumar, vocês acompanharam tudo isso nos vídeos e tal. Eu falei, falei, Christian, virei para ele, né? Falei, cara, tem alguma coisa muito doida aqui nessa casa. E ele falou assim, não, Priscila, isso é assim, isso é assado. Enfim, os tempos foram passando, Dona Priscila ficou mais curiosa, o Cris ficou com a pulga atrás da orelha para isso que a gente achou nessa casa. Fomos pesquisar e vocês vão ficar de cara com o que a gente descobriu que existe aqui na nossa casa. No jardim aqui de casa, na verdade, hoje está um dia maravilhoso de sol, tá uma delícia. A gente tem aproveitado muito essa parte aqui externa nesses dias que faz sol, porque desde que a gente chegou, tava um chove no molha, sabe? Frio, muita ventania, chegou uma frente muito estranha de clima aqui, né, pro, pro sul da Itália e pra Itália toda. E aí hoje tá um dia maravilhoso e era inclusive um dia de sair para vocês conhecerem a cidade. Eu ia postar o vídeo do tour pela cidade hoje, porém, o que, que acontece? A gente falou assim, olha, a gente está muito cansado, a gente tem trabalhado bastante. Para quem não sabe, a gente não faz só os vídeos, né? Esse daqui é um dos nossos trabalhos. E eu falei, não, por favor, deixa eu curtir o meu jardim, deixa eu ouvir os passarinhos, não sei nem se vai dar para vocês ouvirem aí. Aí o Cris falou assim, amor, vamos lá, nosso dia né, de mais tranquilidade, mas não deixa de estar trabalhando aqui para vocês para compartilhar isso. Então, nos próximos vídeos, a gente vai sair, vai ter um feriado, né? Acho que segunda-feira. E vou gravar, então, nos próximos vídeos, fiquem de olho que vai ser o tour aqui pela nossa cidade, vocês vão realmente ficar apaixonados. Mas como eu tô aqui em casa, de boa, eu sei que vocês gostam que eu compartilhe algumas coisas interessantes, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, inclusive isso que nós descobrimos, e contar algumas outras coisas interessantes também. porque é do lado de fora que tá a coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu mostrei a casa no tour, né, que eu já vou deixar linkada aqui é, nos cards. Aqui dentro é de onde a gente sai da nossa casa, a cozinha. E aí no dia que a gente chegou tem essa parte externa, que é o jardim, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. Tem até vídeo novo mostrando, né, como que ele tá ficando, tá ficando lindo, maravilhoso. Cristo até ali aproveitando e pegando um sol. E foi aqui, <risos> nesse lugar, que eu fiz uma descoberta muito louca. E aí essa semana, prestando mais atenção, enquanto eu colocava minhas flores aqui, eu chamei e falei assim, Christian, vem aqui. Ele, o que foi? Eu falei, vem aqui que eu quero mostrar um negócio pra vocês, pra ele, né? E eu vou mostrar pra vocês agora, olha o que eu descobri que tem nessas pedras aqui de casa. É o seguinte, essa casa aqui é uma casa muito antiga, até um prédio, a gente mora no centro histórico. Então ela não é nada padrão do que as outras casas. Dentro da nossa casa tem umas colunas enormes, assim, de pedra. Um negócio bem doido. E são essas pedras aqui que compõem essa parte aqui do nosso jardim. Essa coluna aqui, ó. E analisando isso aqui de perto, eu percebi que tinha umas conchas. Umas conchas do mar, gente. Concha, sabe? Deve ter outro nome sem ser concha. Não é concha. Aqueles negócios que parecem a casinha da ostra. As conchas. Enfim. E eu falei assim, Cristian, tem concha na pedra. E a gente começou a pesquisar e realmente existem conchas fósseis, na verdade, do mar, de tartaruga, até de crocodilo, dente de tubarão, nessas pedras. Eu vou mostrar de perto, eu vou explicar para vocês que raio de pedra é essa e o que está que acontecendo aqui na nossa casa. Olha só, eu comecei a observar aqui de pertinho, e se vocês, eu não sei se no vídeo vai dar para ter uma ideia, mas isso daqui, gente, essas coisas brancas aqui, essa parte aqui, deixa eu ver se dá para mostrar mais aqui de perto, aqui eu acho que vai dar para vocês terem uma ideia melhor. Isso são os fósseis das conchas. Cara, e são vários, tem vários, ó, dá até pra ver o... Tá vendo? Os cortes ali, ó. Cara, é um negócio realmente incrível, e não tem um. São vários. 
eu cheguei aqui, fui pesquisando, pesquisando não, fui olhando bem de pertinho e comecei a ver que tinham vários restos dessas conchas. Em várias partes dessa coluna tem isso, dessa coluna aqui, dessas pedras e tal. E por que, que isso acontece? Essa pedra aqui, ela é típica da nossa cidade, aqui da nossa região do, da, de Lecce e do Salento, porque a nossa cidade, ela compõe aí a última província da Itália. A gente está cá na sola da bota mesmo. E esse tipo de pedra só existe aqui. É uma rocha calcária, uma pedra que ela é de fácil extração, só que quando eles extraem ela e constroem essas casas, dura milhões de anos, entendeu? O negócio realmente é muito doido. Tanto que eles falam que a origem da pedra é de milhões de anos atrás e tal. E aí, eu vi essas conchas aqui e falei assim, cara, então eu não tô louca, porque tem uma outra coisa mais interessante ainda que me chegou a dar essa ideia. Deixa eu pesquisar para entender o que, que tá acontecendo aqui, que é o seguinte, tem uma parte aqui de cima que foi quando nós chegamos e a gente começou a limpar. E aí eu vi que aqui tinham várias conchas no chão, literalmente. E o Cristian até falou assim, Pri, será que eles não enfeitavam de concha? Tipo, colaram as conchas? E não, gente, eles cortaram a pedra. E simplesmente, quando eles cortam a pedra, dá pra você ver direitinho a concha. Olha isso aqui. Olha só, como a pedra ela foi cortada no meio, nós conseguimos ver exatamente... Ela não foi nem não só cortada, mas como ela foi meio que lapidada, então você consegue ter uma visão melhor, né? Olha só, não sei se aqui vai dar... Ah, tá dando pra ver bem direitinho no vídeo, mas é um negócio... Tem várias! Olha só! Olha aqui, essa formação aqui é perfeita, olha, olha só! Olha aqui! Gente, dá pra ver... Olha só, é perfeito! E no dia a gente ficou até sem entender o que que era. Você fechou que eles tinham colado, né, Cris? Eu achei que aqui seria tudo como a, a, o jardim antes era enfeitado de pedrinha. Eu falei assim, ah, aqui então eles colocavam conchinha, né? Deve ser. <risos> conchinha, mas não era, gente. São as pedras realmente naturais que foram cortadas e esses fósseis da, da vida marinha mesmo, sabe? Você consegue encontrar. Ó, e aqui na nossa casa é por todo lado. Aqui na parte de trás do jardim tem mais essa pedra. Aqui ela é bem rústica. E olha, onde você vê... Olha aqui. Uma outra conchinha aqui. Aqui, eu sou a louca, né? Eu tava aqui já, desde manhã cedo olhando, analisando assim bem de perto. Dá pra ver várias, sabe? Se você tiver paciência e for olhando aos poucos, a gente está repleto de conchas que estão em, 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 é, como é que fala? negociadas dentro mesmo assim da, da pedra. Eu achei muito, muito incrível. E aí a gente foi pesquisar mais ou menos, assim, não que seja exatamente isso, tá gente? Então é uma coisa que a gente imaginou assim na, na base da pesquisa. Como a região aqui do Salento, né, da Pulha, ela é toda, a orla é cheia de pedras, são aquelas praias, tem aqueles paredões de pedra. E a gente olhando algumas fotos, pesquisando, por exemplo, aqui tem os famosos farilhone, né, da, da Pulha, é, que são aquelas pedras dentro da água, assim, que sofreram muita erosão e elas ficaram isoladas dentro da água. E são exatamente as mesmas pedras. Então a gente acredita que a extração dessa pedra seja realmente marinha, né, e por isso que tem esses fósseis aí, tanto que é uma região que não tem montanhas. A gente pensava assim, tá, mas de onde tiraram tanta pedra? Que não é uma Toscana ou o um, um, um norte, onde tem muitos Alpes, muitas pedras. Então, mármore, né, naquele mármore, caso, né? Mármore, exato, como o Carrara, por exemplo, na Toscana. E eles falam que encontram até 50 metros de profundidade. Eles extraem também né, dessa parte da superfície. É, e é interessante que na hora da extração, é, a gente estava vendo que é uma pedra muito macia. Então, ela é muito fácil a extração. Porém, depois acontece um processo natural na pedra que ela se rijece. Então, por isso que ela dura por muito tempo e foi ideal para os polieses construírem, né? Porque naquela época, eu entendo que cada um construía com o que tinha. Exato. Então, outras regiões usavam muito mármore porque era o que tinha ali. Então, aqui eles não tinham mármore, construíram com as pedras Leteza aí. E é por isso que quando você vê a cidade aqui, eu posto muita foto lá no Instagram, se você não me segue, comece a me seguir para você já conhecer um pouquinho da cidade, que você vê que a cidade é toda nesse tom, esse tom claro. Então a pedra Leteza, que é própria daqui, ela pode ser bem branquinha como ela pode ser mais amarelada. E aqui em casa tá repleto dessa pedra, tá? É um negócio assim que eu fiquei apaixonada. E essa semana aconteceu uma coisa também bem curiosa, que eu não esperava essa semana, na verdade, aconteceu ontem isso, que é o seguinte, eu estava de boa fazendo as minhas coisas, quando o proprietário aqui dessa casa, essa casa é alugada, ele me ligou, perguntou se eu estava aqui, porque ele veio conhecer a cidade da terra natal dele, 
e ele queria passar aqui para dar um oi. E o proprietário da casa veio e eu aguenta o coração porque eu não esperava, né? E quando ele chegou aqui nessa área, a gente está no jardim, que eu já falei que eu compartilhei várias vezes com vocês de como tá ficando. Ele chegou, né? Cumprimentou a gente e tal e falou que ficou impressionado porque ele nunca viu a casa dele e esse jardim tão bem cuidado. Ele entrou, viu a casa, elogiou e tudo mais. Aí o caso tinha que ver a cara dele. Ele veio que ele tava com a filha dele e a gente tá gostando, né? De colocar muitas flores para deixar, né? O ambiente bem alegre. Aí quando ele veio, ele falou assim, olha, nunca aconteceu isso. Esse jardim sempre foi muito abandonado, nem parece a minha casa. Então a gente ficou assim, bem animado. E por falar nessa questão de coluna, de pedra e tudo mais, vou aproveitar que eu tô aqui fora e eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, uma curiosidade também, que é comum vocês encontrarem algumas casas italianas e se você ver, não se preocupa, que eu já vou te explicar o que que é. Aqui embaixo, onde fica, né, a gente tem o jardim na parte de cima e tem essa parte aqui embaixo, que é uma parte que a gente ainda não acabou de resolver. Aqui nesse lugar aqui, por exemplo, eu vou pôr um móvel que vai chegar essa semana, um móvel não, um baú de acrílico, não sei se é acrílico, esqueci o nome de resina, pra gente guardar algumas coisas e tal, então a gente vai terminar mas é uma área bem gostosa que a gente utiliza, ainda não, mas irei utilizar para tomar um café da manhã mas no momento é a nossa lavanderia também, e aqui na lavanderia tem duas coisas que eu acho bem interessante, que não é toda a casa italiana que tem, mas é bem provável que você encontre, dependendo da casa onde você vai morar, aqui por exemplo ó, aqui na parede tem isso daqui que é uma espécie de autoclave. Ó, tá vendo? Um, aqui tem um, um negócio aqui, um botão que a gente não mexe. Ela é ligada aqui, tem esse tubo azul aqui, ó. Tá vendo? Olhando assim, você nem imagina o que que é, mas isso daqui é pra ajudar na pressão da água. Muitas casas aqui na Itália, a pressão, ela não é boa. E essa daqui, infelizmente, é uma casa dessa. Então, eles colocam essa espécie de autoclave pra dar uma, fazer uma bomba assim na água, sabe? Pra ajudar nessa questão de como tá saindo a água. Não é todo modelo que é assim, existem outros modelos, tá? Essa daqui é bem simplesinha. Inclusive, podia ser melhor porque ela não faz tanta pressão na água. Mas é uma coisa que realmente é muito comum de encontrar. Aqui foi onde a gente colocou a nossa lavanderia, a nossa máquina de lavar. E uma outra coisa muito comum também são as caldaias. Olha só, esse aparelho aqui é o que a gente usa para esquentar a água da casa e o aquecimento também, né? Aquele que a gente liga durante o inverno. Aqui na nossa casa fica do lado de fora. E aqui, ó, vou até dar uma dica para vocês. Isso aqui é um filtro. Ele é um, aqui tem um, uma espécie de um mineral, umas pedrinhas, que ajudam a sua água a ficar com menos calcário. Sempre que você morar em uma casa, lembra de trocar, tá? Isso aqui vai acabando conforme o tempo, depois você compra o líquido que tá aqui, repõe para ficar menos calcário na sua água e ele fica assim, ó, nesse aparelho chamado caldaia, que é o que dá o aquecimento para casa e aquece a água. Aqui dentro da nossa casa também tem as pedras, ó. Eu falei com vocês, a nossa casa ela é toda mesclada, tem alvenaria e tem essas pedras, tem por toda parte, só que aqui dentro é diferente. Ó, tem uma outra parte de pedra ali, só que aqui a gente não consegue ver essas conchas, não consegue ver absolutamente nada disso, né? Olha só, é um outro um tipo de pedra que talvez eles fazem um tratamento diferente, mas é uma casa, realmente ela é toda feita à base dessa pedra e aí eles concluíram com alvenaria, né? Foram terminando, mas cara, é incrível, uma pedra, ela, eles falam até que ela respira muito, literalmente, sabe? É uma pedra que às vezes se você põe qualquer coisa aqui por cima, ela espele, pode ser uma tinta, alguma coisa assim, eles fazem um tipo de tratamento especial. Aqui nessa parte aqui também da na entrada da nossa casa, tem esse arco bem grande aqui, ó, gente, eu acho ele maravilhoso. É, eu mostrei no tour pelo apartamento, que né, é um lugar que a gente utiliza pra gente estar tá almoçando, jantando. Só que eu também procurei as conchas aqui e ainda não achei. Uma das coisas que eu mais achei incrível nessa casa é o seguinte. É que o Christian agora estende roupa. Você sabe por que eu tô estendendo, né? Por quê? Não, eu não vou falar, né? Por quê? Ah, não vai falar. <risos> Deixa pra lá. Mas enfim, das vantagens de ter uma casa assim, né? É que agora dá pra aproveitar o sol e estender aqui. Porque normalmente aqui na Itália, a gente usa aqueles varais que ficam pra fora da janela. Porque é muito apartamento e geralmente não tem área de serviço. Aí a gente utiliza assim. Mas enfim, enquanto o Christian voluntariamente faz a obra do dia, a gente estender as roupas ali, eu vou responder uma coisa que vocês me perguntam, que é uma curiosidade. Por quê? Aqui é o nosso jardim, ok? E a nossa casa, ela é aquela ali, ó. Cadê? Essa porta ali é a nossa casa. 
aqui é a janela da cozinha e ali é a porta do nosso quarto. Porém, tem duas janelinhas ali em cima, tem uma outra ali também. Ó. Aquilo ali é um Airbnb, tá? Que tem inclusive cadê? uma varanda lá em cima, um terraço. Então, aquilo ali é um Airbnb. Vocês sempre me perguntam, Pri, de quem são essas casas, né, e tal. Aqui do lado é uma casa, só que essa parte aqui, a gente nunca nem escuta absolutamente nada. Aqui tem uma entrada, ó, lá, aqui ainda é meu jardim, ó, aqui é o limite, né. Aqui em cima mora uma senhora, uma gracinha de velhinha fofinha, que já deu oi pra gente, ela é um amor mesmo. E ah, lá tem um terraço também, que é a continuação ali daquela casa. Aqui mais pra trás, ó. Tem também um outro terraço que faz parte da casa dessa senhorinha. E, gente, ninguém olha pra gente. Nós nem vemos ninguém. Só desse lado daqui, ó, pra cá, que é tudo muro, né? É tudo aqui com, essa, com essas plantas. E aqui, realmente, não tem... É, ninguém faz vizinhança aqui com a gente. Mas, cara, é um silêncio. Ninguém olha pela janela pra nossa casa. O Airbnb ali, então, ainda mais que é mais turistas, eles vêm... Sai, fica de boa. O pessoal que mora aqui nessa casa super respeita. E é por isso, até deixa aqui nos comentários se vocês acham interessante a minha ideia. Eu quero pôr uma piscina de plástico. <risos> Sabe aquelas piscinas mais altas assim? Aqui, ou então até nessa parte aqui de cimento, para quando vier o verão, que vai fazer um calor danado aqui, a gente realmente poder colocar. E mesmo assim, eu acho que a gente vai ter a privacidade. Agora o Cris está acendendo roupa, não tem ninguém olhando nem nada. Vamos parar um pouquinho para jogar um dominó. E a gente fica aqui super à vontade. Claro que existem vizinhos né, em todo lugar, aqui na Itália também, que são meio fofoqueiros, alguma coisa assim. Mas aqui a gente fica de boa, ninguém nos olha e tá tudo certo. Momento em quase divórcio terminado por aqui. Oito a seis. Oito a seis, gente. Quero fazer ser um momento em família. Mas tudo bem. Agora eu vou ali dentro, enquanto o Christian guarda a vitória dele e <risos> desfruta. Mostrar uma coisa que vocês pediram muito, porque nos vídeos anteriores aí, não lembro se foi exatamente o vídeo anterior ou qual que foi, nós mostramos uma coisa aí que a gente comprou, tem que estar tá sendo, assim, muito útil aqui para nós. E aí vocês falam assim, Pri, pelo amor de Deus, compartilha com a gente como é que vocês têm feito e tudo mais. Aí agora a gente agora a gente tomar um café da tarde aqui e eu vou dar duas dicas. Dicas não, uma vai ser uma dica, na verdade, e outra eu vou mostrar pra vocês como que a gente tá fazendo o café naquela máquina que o Christian se auto-presenteou e acabou que me presenteou também, porque eu tô bebendo cappuccino de manhã, de tarde, de noite, que agora é o nosso novo xadó. Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho comido, que eu adoro, na verdade eu como desde que eu cheguei na Itália, e como a gente tem feito o nosso café do dia a dia. Desde que a gente chegou na Itália, eu sempre fiquei procurando comprar coisas salgadas pra gente substituir o famoso pão francês que me faz tanta falta. Só que na Itália a gente come muito doce. <risos> gente, parece até aquelas casas de better breakfast, de Airbnb, mas não é porque a gente gosta dessas merendinhas que eu sempre gosto de ter para quando dá vontade as lombrigas, né, ataca. Que são essas baguetes aqui, ó, que você compra pra assar. São os pães salgados, não tem nada a ver com pão francês. Tem gente que fala assim, ah, parece pão francês. Não parece. Mas é um pão salgadinho gostoso, tá? E aí você compra e demora quanto tempo pra assar? 8 a 10 minutos. Põe no forno, então eu vou colocar ele agora e mostrar pra vocês como é que fica. Ó, ele é bem branquinho, eu coloco 180 graus, fica realmente uns 10 minutinhos, gosto de virar pra ele dar uma corada. Vou pôr aqui no forno e depois eu mostro como é que fica. Gente, então, <risos> não saiu como eu esperava. É, eu esqueci no forno. Eu fui fazer alguma coisa e eu esqueci. Deu uma leve queimada. Mas, <risos> ai cara, a única coisa que eu tinha que fazer era assar o pãozinho pra mostrar no vídeo. Gente, ficou meio queimadinha ali, ó. Mas tudo bem, tá do jeitinho que eu gosto, tá fofinho, mas tá crocante. Parti ele pra essa manteiga. O pão queimado tá feito. Vamos tomar um café aqui fora. O Christian não viu ainda o pão queimado, ele vai me matar. <risos> Coloquei uma toalhinha aqui. Agora eu vou preparar dois cappuccinos aqui. E tá tudo certo. A salvação das nossas vidas tá nessa máquina. Cara, mudou completamente. Vou mostrar pra vocês, porque um monte de gente ficou com curiosidade. É, Caputino, basicamente, tem essa, essa vasilhinha aqui. Que a gente coloca leite. Eles falam que é, é melhor usar leite desnatado. Aqui seria o parcialmente escremado, é, né? É, parcialmente escremado. Aí que eu já sei mais ou menos a quantidade para dois cappuccino. Mas ela também tem umas linhas aqui. Tem, só que eu não... Ah, aqui, ó. Tem, tem uma aqui, aqui, aqui. Só que eu nunca presto atenção nisso dali. 
Então vamos assim no olhômetro. Cara, é, é muito prático. Ela faz tudo sozinha. Demora um tempo muito curto para preparação. Então aqui a gente coloca. Que eu já escolho a... Aqui já tá limpo, né? Tá falando para eu limpar essa parte do leite, mas já tá limpo. Mas tem aquela questão também que ela sempre passa uma água quente nos canos para ficar mais quentinha. Quentinha, né? né? Quando ele... Não, menina, ó. olha, já investi em coisa boa nessa vida, mas essa máquina é a melhor. Aqui eu vou pegar o copo, já coloquei um pouquinho de açúcar para não ter que pôr depois. Basicamente a gente coloca aqui, eu subo aqui um pouquinho. Aqui, ó, já me mostra a função que eu quero, então eu quero o cappuccino. Você aperta, espera um minutinho, assim, mais ou menos, e tá pronto. <risos> Isso, né? <risos> Fala sério. Isso aqui podia ter só uma propaganda, né, Cristina? Mas não é. Cara, que maravilha. Olha a espuma. Perfeito, melhor do que muito barista. Muito! Gente, eu tô bebendo isso sem me casar, eu tentei que parar de beber. Que e o legal vou... dessa máquina, que vamos supor, você pode vir aqui, e aqui são as receitas é, é, originais, que a própria máquina faz. Mas se você quiser personalizar, eu quero um cappuccino com menos leite ou mais café, você vem aqui e você pode personalizar a sua bebida. Se você é clica aqui ó, no seu cappuccino, você pode escolher quantidade de café, quantidade de leite, e aí vai. Cara, muito bom. Agora vamos pegar nosso cappuccino, sentar ali fora e comer o pão queimado, tá? Cristian, queimei. Ah. O Cristian não tava aqui, tava tomando banho. Queimei o pão. Pronto, falei. <risos> Aguente. Pronto, o Cristian vai fazer o dele ali também, já fiz o meu. Bora comer o pão queimado. <risos> a vantagem é que agora... É, nós estamos em abril, esperando aí que o clima melhore, mas já está escurecendo bem mais tarde. Agora que eu estou gravando são 5 horas, mas a gente ainda tem umas 2 horas e meia de luz. O sol não está batendo mais aqui no jardim, só lá naquela beirinha lá. Mas é isso, vamos apreciar aqui o nosso pão queimado, porque está na hora do café da tarde. A gente estava conversando aqui enquanto toma café e eu juntei uma coisa com a outra e eu acabei lembrando. A gente estava falando de pedra, de mar, aí eu lembrei, falei com a Pri, que, se não me engano, foi ontem, na sexta ou na quinta, 11 horas da noite. Teve uma, um terremoto na Bósnia, é bem na costa, tá bem no litoral mesmo. E uma curiosidade que a Puglia da Bósnia estão somente a pouco, pouco mais de 40 e poucos quilômetros. O quê? Você é. está brincando? Uhum, uma distância de uma... Não é mil quilômetros, não? <risos> não, 40 e poucos quilômetros. Caraca! É bem perto, é bem perto. E aí, tá tendo uma... E aí, toda a pulha que sentiu, não só a pulha, mas também lá pra cima, a região de Ancona, que sempre sente. É, até a Tati postou, a Tati na Itália postou também, que na região foi sentido, mas principalmente de Bari pra baixo. Então, eu não sei como que tá o litoral. Se o litoral tá, tá agitado, agitado. né? É, porque foi bem na costa da Bósnia, então... Risco aí de maremoto e foi magnitude de 6.0. Nossa, foi forte, foi né? muito forte, é, aqui tá tão de boa com nós, né? É, não mas, sabia, não. É claro, né? Porque <risos> nós estamos longe é, da... Que nós estamos... Um... Quantos minutos da costa? 20, 20 minutos. 20 minutos, né? Bom, gente, é isso. Eu resolvi fazer esse vlog pra contar essas curiosidades da nossa casa, que agora eu descobri que tem uma pedra aqui que tá cheia de concha dentro. É o proprietário essa semana que veio aqui. Enfim, várias coisas acontecendo. E vocês sempre comentam, Pri, a gente realmente gosta de acompanhar o dia a dia, de ver dicas, de saber curiosidades. E aí eu gravo. Então comentem aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de vlog. Deixa eu ver nesse vídeo. E é isso. Pão frito ali, queimado, a gente já comeu. Agora vamos pra casa trabalhar mais pouquinho. Amanhã é a nossa sexta turma do Itália na Prática, que inclusive a última turma desse semestre vai ser agora em breve. Já a lista de espera para a sétima turma já está aberta. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você não sabe mais sobre esse evento, clica aqui e dá uma lida, porque é um dos trabalhos mais legais que coisas que você desenvolve. E é isso, gente. Fico aqui, deixo minhas plantinhas com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!